ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോ ഈ സീലിംഗ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിനാണ് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത സാഹചര്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻനിർത്തി ഇനി ഡേറ്റ് മാറ്റി വെക്കോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ സമയം ഏത് ദിവസമാണ് എന്നറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ബോട്ടണി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊപ്പമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അയക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയൊരു പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്യുക അത് ഒരുപാട് ചില കമൻസ് കണ്ടു എവിടെയാണ് വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതോ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ് ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ അൾട്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെ പറ്റിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയിലെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ബാക്ടീരിയ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ വെജിറ്റേറ്റീവ് അസെക്ഷൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ മെത്തേഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ബൈ ഫിഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ബണ്ടിങ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് സോറി വെജിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ ഉണ്ട് സെക്ഷൽ ഉണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ബൈ ഫിഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ബണ്ടിങ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോസ്പെർ ഫോമേഷൻ വഴിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ കോൺജുഗേഷൻ ഈ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കോൺജുഗേഷൻ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ഈ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കും ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്ന രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം നമുക്ക് ഈ ഓരോ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിഷൻ ബൈനറി ഫിഷനാണ് അണ്ടർ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ദ സെൽ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഡോട്ട് സെൽ ദ ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് followed by the formation of a simple median construction which finally result in the separation of two cell adayid or cell divide cheyittu rendu two daughter cell daughter cell aayittu divide cheythu povunu ee or condition aanu binary fission ennallu uddheshikkunnathu ee fission occur cheynathu റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഗുലർലി റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ എവരി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ക്രോമസോം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് സെൽ ഇലോങ്ങേറ്റ് ഇനീഷ്യൽ അതായത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മളുടെ സെല്ല് ഒന്ന് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പിക്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിളായിരുന്നു പക്ഷെ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്രോമസോം അതായത് നമ്മളുടെ സെല്ല് ഒന്ന് ഇനീഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രോമസോം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ ഡോട്ട് ഓഫ് ക്രോമസോം സൂൺ മൂവ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനുശേഷം ദ സെൽ വോൾ ഇൻ വാജിനേറ്റ് അറൗണ്ട് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി സെൽ ടു ഫോം എ സെപ്റ്റം അപ്പം രണ്ട് സെല്ലിന് ഇടയിലായിട്ട് ഒരു സെപ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ സെപ്റ്റം ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് സെല്ലിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെപ്റ്റം ഫോമേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ അൾട്രാസ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞ
അപ്പോൾ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളുടെ ബാക്ടീരിയൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസം കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈനോട്ട് ബോഡീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഗുണീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഈച്ച് ഗുണീഡിയം ഗ്രോസ് ടു എ ന്യൂ ബാക്ടീരിയം അപ്പോൾ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഗുണീഡിയം പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറും ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് മാറുന്നു പ്രിയർ ടു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ദ ബാക്ടീരിയൽ ജീനോം ഹാസ് ടു അണ്ടർ ഗോ റിപ്പീറ്റഡ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഗെറ്റ് കോപ്പി ഓഫ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയൽ ജീനോം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുണീഡിയ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ഈ ഒരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോപ്പി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നീടാണ് ബഡ്ഡിങ് ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ഡെവലപ്പ് സ്മോൾ സ്വെല്ലിങ് അറ്റ് വൺ സൈഡ് വിച്ച് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൽ ചെറിയ സ്മോൾ സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടാവുന്നു അത് പിന്നീട് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബഡ്ഡായിട്ട് മാറുന്നത് സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി ദ ന്യൂക്ലിയസ് അണ്ടർഗോ ഡിവിഷൻ വർ വൺ റിമെയിൻ വിത്ത് ദി മദർ ആൻഡ് അതർ വൺ വിത്ത് ദ സെയിം സം സൈറ്റോപ്ലാസം ഗോസ് ടു ദി സ്വെല്ലിങ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അതായത് ബഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് നമ്മളുടെ മദർ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി മദർ ബോഡിയിലും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയായിട്ടുള്ളത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തോടൊപ്പം ഈ ഒരു സ്വെല്ലിങ്ങിലേക്കും കടന്നു പോകുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഈസ് ദി ബഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദി മദർ ബൈ പാർട്ടീഷൻ വാൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈപ്പോ ഹൈഫോ മൈക്രോബിയം വൾഗെയർ ആൻഡ് റോഡോ മൈക്രോബിയം വാനിലി പിന്നീട് പറയുന്നതാണ് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റ് ആർ ഫോമഡ് ബൈ ദ ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ ലെയർ അറൗണ്ട് ദി മദർ വോൾ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദീസ് ആർ റസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ദേ ഗെയിൻ ബിഹേവ് ആസ് മദർ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് അസെറ്റോ ബാക്ടർ ഓക്കെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു റസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് കാരണം അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നീട് അത് എപ്പോഴാണോ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് എൻഡോസ്പോർ ആണ് സ്പോർസ് ആർ ഫോമഡ് ഡ്യൂറിംഗ് അൺഫേവറബിൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ ലൈക്ക് ഡെസിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർവേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡെസിക്കേഷനോ സ്റ്റാർവേഷനോ സംഭവിക്കുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് എൻഡോസ്പോർ ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് ദ സ്പോർ ആർ ഫോമഡ് വിത്തിൻ ദ സെൽ ദി ആർ കാൾഡ് എൻഡോസ്പോസ് ഓക്കെ സ്പോസ് നമ്മളുടെ സെല്ലിനുള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എൻഡോസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി വൺ സ്പോർ ഈസ് ഫോമഡ് ഇൻ എ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ഓൺ ജെർമിനേഷൻ ഇറ്റ് ഗീവ് റൈസ് ടു ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ഇനി ഈ ഒരു എൻഡോസ്പോറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം എൻഡോസ്പോർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സെൻട്രൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ദി കോർ And the core is mainly composed of DNA, ribosome, tRNA, enzyme. Core is covered by thin membrane called the core membrane or inner membrane or germ cell membrane from which the cell wall of future vegetative bacterium develop. Okay, first central light, there is a core in the center. That core is covered by the core membrane or inner membrane or gel cell membrane. That is why we have to develop the bacteria in the future development. സെൽ വാൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ തിക് ലെയർ ആൻഡ് ദ കോർട്ടക്സ് ആൻഡ് ദെൻ എ മൾട്ടി ലെയർഡ് തിൻ ആൻഡ് ടഫ് ഔട്ടർ സ്പോർ കോട്ട് വിച്ച് മേ ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ കോട്ട് ലെയർ ഓക്കെ ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എൻഡോ സ്പോറിന് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സെൻട്രൽ കോർ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലായിരിക്കും ഡി എൻ എയും ഡി ആർ എൻ എയും റൈബോസോമും എൻസൈമും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അതിനെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൾട്ടി ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻവലപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്
ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും പറയാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡോസ്കോർ ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്ന ചില എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് നൈട്രോജനസ് ന്യൂട്രിയൻ നമ്മളുടെ കോൺ ഓർഗാനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രോജനസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രസൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ കാറ്റിയോൺ പർട്ടിക്കുലർലി എം എൻ ടു പ്ലസ് ആൻഡ് കെ പ്ലസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എഫ് എ ത്രീ പ്ലസ് സി എ ടു പ്ലസ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഹീറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി എൻഡോസ്പെർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ എൻഡോസ്പെർ ഫോമേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ എൻഡോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഹീറ്റ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് കെമിക്കൽസിനെയും ഹീറ്റിനെയും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കോർട്ടെക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കോർട്ടെക്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നർ കോർട്ടെക്സ് എന്നും ഔട്ടർ കോർട്ടെക്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പി കോളിനിക് ആസിഡും മ്യൂക്കോ പെപ്റ്റൈഡും സി എ ടു പ്ലസും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് എന്താണ് എൻഡോസ്പോറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നറിയാം ഇന്നറായിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടോപ്ലാസം കോർ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊക്കെ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ കോർട്ടക്സ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് സ്പോർ കോട്ട് ഉണ്ട് ചില സ്പീഷ്യസിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എക്സോസ്പോറിയം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷനും പറഞ്ഞു അതുപോലെ അസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്